எக்ஸலண்ட் ஸோ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆகாயத்தில் எம்டி ஸ்பேஸில் எப்படி ராசி மண்டலங்களாக முப்பது முப்பது டிகிரியாக பிரித்தாங்க அந்த ஏரியாவில் நட்சத்திரங்களுடைய கதிர்கள் வந்து எப்படி வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ ஒவ்வொரு ராசி மண்டலத்துக்கும் எந்தெந்த நட்சத்திரங்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போது கிரகங்களை பார்க்க போகிறோம் நம்மளுடைய சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கிற கிரகங்கள் என்ன அதை எப்படி வந்து நம்மளுடைய அஸ்ட்ராலஜியில் உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல சூரியனை பற்றி பார்க்கலாம் சூரியன் அதனுடைய டயாமீட்ரு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரம் மைல்ஸ் அவ்வளவு பெருசு சூரியன் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோனா நைன் பாயிண்ட் த்ரீ க்ரோர் மைல்ஸ் ஒம்பது புள்ளி மூணு கோடி மைல்கள் பூ சூரியன் தன்னைத்தானே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறை சுற்றிக்கிறதுக்கு இருபத்தி ஆறு நாட்கள் ஆகுது சூரியனுக்கு அடுத்தது இந்த சூரியனை ஏன் முதல்ல பார்த்தோம்னா நம்ம ஞாயிறுன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதுதான் அந்த சூரியன் ரெண்டாவது சந்திரன் அதுதான் திங்கள் திங்கக்கிழமைன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த திங்கள் சந்திரன் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய டயமீட்ரு எவ்வளோனா ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது மைல்கள் அதாவது பூமியை விட ஐம்பது மடங்கு சின்னது பூமியிலேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னா ரெண்டு கோடியே நாற்பது லட்சம் மைல்கள் சாரி ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் மைல்கள் தூரத்தில் சந்திரன் இருக்குது சந்திரன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கிரகம் பூமியை சுற்றுற ஒரு கிரகம் அது என்ன பண்ணுதுன்னா தன்னைத்தானே சுற்றும் வேகம் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஏழு நாட்கள் ஆகுது ஒரு முறை அது அதுவாக சுற்றிக்கிறதுக்கு இருபத்தி ஏழு நாட்கள் ஆகுது அதே சமயத்தில் பூமியை ஒரு முறை சுற்றி வர்றதுக்கும் இருபத்தி ஏழு நாட்கள் ஆகுது ஸோ பூமியை சுற்றி வர்றதுக்கு இருபத்தி ஏழு நாட்கள் ஆகுது ஸோ இது ரெண்டும் சமமாக இருக்கிறதுனால நம்ம எப்போவுமே பூமியிலிருந்து நிலாவனுடைய ஒரு பகுதியை மட்டும்தான் பார்ப்போம் ஏன்னா தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிற வேகமும் பூமியை சுற்றி வர்றதுக்கு ஆகிற டைமும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால பூமியிலேருந்து நம்ம ஒரு ஃபேஸை மட்டும்தான் இது வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் அடுத்தது பூமி பூமியினுடைய விட்டம் எவ்வளோனா ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு மைல்கள் அது சூரியனிலேருந்து ஒம்பது புள்ளி மூணு கோடி மைல்கள் தூரத்தில் இருக்குது ஒரு முறை தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் ஆகுது அதே மாதிரி ஒரு முறை சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு முந்நூற்றி நாள் ஆகுது இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அடுத்தது செவ்வாய் ஸோ செவ்வாய் பார்த்திங்கன்னா நாலாயிரத்தி நானூறு மைல்கள் விட்டோம் அதாவது பூமியில் கிட்டத்தட்ட பாதி தான் செவ்வாய் கிரகம் இது சூரியன்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னா பதினாலு புள்ளி நாலு கோடி மைல்கள் தூரத்தில் இருக்குது இதுவும் ஒரே நாளையில் தன்னைத்தானே சுற்றிக்குது ஆனால் சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு ஆறுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு நாட்கள் ஆகுது இதே மாதிரி புதன் இது பார்த்திங்கன்னா சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருக்கிற கோள் பார்த்திங்கன்னா புதன் தான் இதனுடைய சைஸ் பாருங்கள் மூவாயிரத்தி நூறு மைல்கள் சூரியன்லேருந்து மூணு புள்ளி ஏழு கோடி மைல்கள் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இதில் பாருங்கள் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்டு ஒரு முறை தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு எண்பத்தெட்டு நாட்கள் ஆகுது அதே சூரியனை ஒரு முறை சுற்றுறதுக்கு எண்பத்தெட்டு நாட்கள் ஆகுது அப்போது சூரியனுக்கு புதனுடைய இன்னொரு முகம் தெரியவே தெரியாது சூரியன்லேருந்து பார்த்தோம்னா புதன் கிரகம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா மட்டும்தான் ஃபேஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் மற்ற பேக் சைடு தெரியவே தெரியாது அதே மாதிரி குரு இருக்கிறதுலே இதுதான் மிகப்பெரிய கிரகம் சூரியனை தவிர ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூறாயிரம் மைல்கள் இதனுடைய விட்டம் இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஆறு கோடி மைல்கள் சூரியனிலேருந்து இருக்குது இது எவ்வளோ ஸ்பீடு தன் தன்னை தானே சுற்றிக்கு பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய கிரகம் ஒம்பது மணி நேரம் ஐம்பது நிமிஷத்தில் தண்ணி தானே ஒரு முறை சுற்றிக்குது அதே மாதிரி சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு வருஷங்கள் ஆகுது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா புதனுக்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய கிரகம் பார்த்திங்கன்னா சுக்கிரன் இதனுடைய டயாமீட்ரு பார்த்திங்கன்னா ஏழாயிரத்தி எழுநூறு மைல்கள் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆறு புள்ளி ஏழு ரெண்டு கோடி மைல்கள் தூரத்தில் இருக்குது சூரியனிலேருந்து இது தண்ணி தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு பதினெட்டு நாள் எடுத்துக்குது சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி நாள் ஆகுது அடுத்தது சனிக்கோள் எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் மைல்கள் அதனுடைய டயாமீட்டர் 
சூரியனிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு கோடி மைல்கள் இருக்கு பத்து மணி நேரம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துல தண்ணி தானே ஒரு முறை சுத்திக்குது ஒரு முறை சுத்தி வர்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வருஷம் ஆகுது இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சூரியனிலிருந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆக ஆக அதை சுற்றி வர்றதுக்காக கூடிய டைமு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுது அதே சமயத்தில் சூரியனுக்கு பக்கத்தில் போக போக அதை எதிர்த்துக்கிட்டு தன்னைத்தானே சுற்றுறது பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர கஷ்டம் அவ்வளவு ஃபோர்ஸ் அங்கே இருக்கும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா புதன் கோள் பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தெட்டு நாள் ஆகுது ஒரு முறை தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறது இதுக்கு புதனுக்கு அடுத்தது இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா சுக்கிரன் பதினெட்டு நாட்கள் ஏன் பதினெட்டு நாட்கள் ஆகுதுன்னா சூரியனுடைய பவர் அந்த அளவுக்கு இழுக்கிற பவர் இருக்கும் அதை எதிர்த்துக்கிட்டு சுற்றணுன்னா மெதுவாக தான் சுற்ற முடியும் சுக்கிரனுக்கு அடுத்ததாக இருக்கிறது பூமி பூமி பாருங்கள் ஒரு நாளில் சுற்றுது அதே மாதிரி செவ்வாயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளையில் சுற்றுது அதுக்கு அடுத்ததாக இருக்கிறது என்ன யார் அப்படின்னா குரு குரு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது மணி நேரத்தில் சுற்றுறாங்க அதுக்கு அடுத்தது சனி கிரகம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மணி நேரத்தில் சுற்றுறாங்க அதே சமயத்தில் டயாமீட்டர் வெளியே போக போக டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக ஒரு முறை சூரியனை சுற்றிட்டு வர்றதுக்கு ஆகிற டைமு முப்பது வருஷம் ஆகுது சரி இப்போது நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த விஷயத்தை அந்த காலத்துலேயே பஞ்சாங்கம் அப்படின்ற பேரில் கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஜாதக கட்டங்களில் குறிக்கிறோம் அது எப்படி குறிக்கிறோங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது நாலாம் தேதி ஒருத்தர் பிறக்கிறார்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பேச்சுக்கு அப்போ நாலாம் தேதி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஜாதகருடைய கட்டங்கள் அதில் கிரகங்கள் எங்கெங்கே இருக்குன்றதை இங்கே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க இது எப்படி பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த லக்னம் அப்படிங்கிறதும் சந்திரன் அப்படிங்கிறத தவிர மற்ற எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவர் பிறந்த நாளில் என்ன பொசிஷனில் எந்தெந்த கிரகங்கள் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு பஞ்சாங்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அட்டவணை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு சயின்டிஃபிக்கலான அட்டவணை இது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா இதுக்கு முன்னால் ஒரு கோ ஒரு சார்ட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா எந்தெந்த கிரகம் எவ்வளோ நேரத்தில் தன்னை தானே சுற்றிக்குது ஒரு முறை சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது சந்திரன் பூமியை சுற்றுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது இது எல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பஞ்சாங்கம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பான ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இதில் பாருங்கள் டெய்லி கேலண்டர்லேயே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கிரகங்களுடைய நிலமை இருக்கும் இதை எடுத்து அப்படியே நோட் பண்ணிக்குவாங்க அப்போது நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் அப்போது இப்போ இந்த நாலாம் தேதியில் ஒருத்தர் பிறந்திருக்காருனா அப்போ நாலாம் தேதி பிறந்த எல்லாருக்குமே இந்த கோள்கள் இப்படியே தானே இருக்கும் அப்போ ஒரு நாளைக்கு நாலாம் தேதியில் எவ்வளவு பேர் பிறப்பாங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அது எப்படி மாறுது அப்படின்னா அதை தான் லக்னம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த லக்னம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறதுல தான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி சந்திரனுடைய பொசிஷனில் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த லக்னம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா குழந்தை பிறக்கும் போது எங்க பூமியில எந்த பகுதியில உதயமாகுதோ சூரியன் உதயமாகிற மாதிரி தோற்றம் இருக்கோ அந்த இடத்த தான் லக்னம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ காலையில கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மணிக்கு சூரியன் உதயமாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஆறு மணியிலேருந்து எட்டு மணிக்குள்ளார ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா நிச்சயமாக நமக்கு நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இந்த மேஷம் இங்கே தான் ஆறு மணி இங்கே முடியும் போது எட்டு மணி அப்ராக்சிமேட்டாக இது ஒரு வேளை அஞ்சரை டு ஏழரையாக இருக்கலாம் இல்லை ஆறு டு எட்டாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா சே ஆறு டு எட்டரையாக இருக்கலாம் இந்த எந்த டைமில் வேணாலும் இந்த பீரியட் இருக்கலாம் இந்த ரெண்டு மணி நேரம் பட் இந்த ஒவ்வொரு கட்டத்துக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் தான் டைம் ஆகும் ஏன்னா இருக்கிறது பன்னெண்டு கட்டம் நமக்கு இருக்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸை எப்படி கிராஸ் பண்ணுதுன்னா ஒரு மணி நேரத்தில் முப்பது டிகிரியாக சூரியன் கிராஸ் பண்ணுது அப்போ காலங்காத்தால் பார்த்தீங்கன்னா குழந்த பிறக்கும் போது சூரியன் எங்கே உதிச்சிக்கிட்டு இருக்கோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நைட்டில் ஒரு குழந்த பிறக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அது எங்கே உதிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே எங்கேயாவது ஒரு உதிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆறு டு எட்டு எட்டு டு பத்து இது பத்து டு பன்னெண்டுன்னா இந்த ஏரியாவில் சூரியன் உதயம் போயிட்டுருக்கும் அந்த மாதிரி பத்து டு பன்னெண்டு டு ரெண்டு அந்த மாதிரி 
ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மணி நேரம் கேப்பில் டூ டு ஃபோர் ஸோ ஃபோர் டு சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் டு எயிட் எயிட் டு டென் டென் டு டுவெல் எகெயின் டுவெல் டு டூ டூ டு ஃபோர் ஃபோர் டு சிக்ஸ் இப்போ நைட்டு வந்து ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் பிறந்திருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது இந்த ஏரியா அதாவது பூமியினுடைய அந்த பகுதியில் இருக்கிற யூஎஸ்ஏவோ அந்த மாதிரியான இடத்துல தானே உதயமாகும் ஸோ அந்த பொசிஷனில் தான் அவருக்கு லக்னம் மார்க் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த இது ஜாதகரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆயிருக்குன்னா லக்னம் இந்த இடத்துல போட்டிருக்காங்க இந்த கட்டத்துக்குள்ளார அப்படின்னா இவர் எந்த நேரத்தில் பிறந்திருக்காருன்னா காலையில் ஆறு டு எட்டுக்குள்ளார ஆறு டு எட்டுக்குள்ளார பிறந்திருக்காரு அப்போது லக்னம் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த லக்னம் மாறுறதன் மூலமாக ஒவ்வொரு மனிதனுடைய ஜாதகம் மாறுது இன்னொன்று சந்திரன் சந்திரனுடைய பொசிஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா இது பூமி இருக்குது பூமியை சுற்றி சந்திரன் இருக்குது தூரத்துலேருந்து நட்சத்திரத்தினுடைய ஒளி வந்து இது மேலே பட்டு நம்ம மேலே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி ரிஃப் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ நட்சத்திரங்களுடைய ஒளி நம்ம மேலே படுறதுங்கிறது மிகப்பெரிய எஃபெக்டை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சந்திரன் ஒரு குழந்த பிறக்கும்போது எந்த நட்சத்திரத்துக்கு நேராக இருக்காங்களோ எந்த நட்சத்திர கூட்டத்துக்கு நேரமாக இருக் நேராக இருக்காங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை ரோகிணி மிருகஸ்ரீடம் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா எதுக்கு நேராக இருக்காங்களோ ஸோ அதுதான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்போது இப்போ இந்த இந்த ஜாதகரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல இருந்திருக்கு அதாவது ரிஷபராசியினுடைய ஏரியாவில் சந்திரன் இருந்திருக்கு அவர் பிறந்தப்போ அப்போது இவருடைய ராசி என்ன ராசின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரிஷபராசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் லக்னம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் மேஷம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு ஜாதகம் அப்படின்னா முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா லக்னம் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சூரிய ஒளி அவர் பிறந்த எப்போ பூமியில் எந்த இடத்துல உதயமானுச்சோ அந்த இடம் தான் லக்னம் அந்த நேரத்தில் சந்திரன் எந்த ஏரியாவில் இருந்ததோ அதுதான் ராசி அதே மாதிரி நம்ம ஒரு ராசி மண்டலம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஒன்பது பாதமாக பிரிச்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக மூணு நட்சத்திரம் அதில் ஸ்பேன் ஆகிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அந்த மூணு நட்சத்திரத்தில் எந்த பர்டிகுலர் நட்சத்திரத்தில் அந்த சந்திரன் இருக்கோ அதை என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ஜென்ம நட்சத்திரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இப் இந்த மூணும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு குழந்தை பிறக்கிறத ஒரே நாளிலேயே இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளார பிறந்தாலும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுது அது மேஜர் டிஃப்ரென்ஸை கொடுக்கும் ஆனால் மற்ற கிரகங்களினுடைய பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு கேலண்டரில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் லக்னம் என்ன ஆகிடும் மாறிடும் இந்த லக்னமும் சந்திரனுடைய பொசிஷனும் வேகமாக மாறக்கூடியது அதனால் மாறிடும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைக்கும் இன்னொரு குழந்தைக்கும் நிச்சயமாக மேஜர் டிஃப்ரென்ஸு என்னன்றது நம்மளால் கணிக்க முடியும் ஸோ இது தான் இது ஒரு சயின்டிஃபிக்கலான கேல்குலேஷன் அவ்வளவு தான் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா என்னென்ன கிரகங்கள் இருக்குது ஸோ எப்படி ஒரு குழந்த பிறந்த நேரத்தை வச்சு அவனுக்கு கட்டங்கள் போட்டு எந்தெந்த கிரகம் எங்கே இருக்குன்றதை எப்படி கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த சனி கிரகம் பாருங்கள் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த கட்டத்திலருந்து இந்த சனி இங்கே எழுதணும் அப்படின்னா ரெண்டரை வருஷம் ஆகும் ஏன்னா சனி கிரகம் சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு முப்பது வருஷம் ஆகுது அப்போ பன்னெண்டாவில் வருத்தோம்னா ரெண்டரை வருஷம் ஒரு கட்டத்துலேருந்து இன்னொரு கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பன்னெண்டு வருஷம் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வருஷம் குரு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வருஷம் ஸோ என்ன ஆகுது பாருங்கள் குரு பன்னெண்டு வருஷம் ஆகுது சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா வருஷம் வருஷம் நமக்கு குரு பெயர்ச்சி நடக்குது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இந்த கட்டத்திலேருந்து இங்கே வருவார் அடுத்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே வருவார் ஆனால் சூரியன் பார்த்தீங்கன்னா மாதம் மாதம் கட்ட மாறுவார் புதனும் சுக்கிரனும் டே டு டேவில் மாறிட்டுருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களாம் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால டே டு டே மாறிட்டுருப்பாங்க ஸோ இதை சயின்டிஃபிக்கலாக இன்றைக்கி தேதிக்கு ஒரு பஞ்சாங்கன்னு ஒன்று கணிச்சிருக்காங்க அதை எடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சயின்டிஃபிக்கலாக ஒரு லொக்கேஷன் எந்தெந்த லொக்கேஷனில் எது இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அதுவும் இதுவும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மேட்ச் ஆகுது 
ஸோ இது தான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்போது அந்த காலத்திலேயே டெலஸ்கோப் கண்டுபிடிக்காத அன்னைக்கே இவ்வளோ வேலைகளையும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படின்னா இதுக்கு பின்னால் ஒரு விஷயங்களும் நிச்சயமாக சயின்டிஃபிக்கலாக தானே இருக்கும் ஸோ மற்ற விஷயங்களை பற்றி நாளைக்கு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது கிரகங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தென் லக்னம் ராசி ஜென்ம நட்சத்திரம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற விளக்கத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் ஸோ நீங்கள் டைனி ஓரல் டாட் காம் ஸ்லாஷ் உணர்வுகள்னு ப்ரௌசரில் அடிச்சிங்கன்னா இந்த யூடியூப்னுடைய பிளேலிஸ்ட் வந்துடும் அங்கே போயிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் குறிப்பாக உங்களுடைய கமெண்ட்டை கண்டிப்பாக எழுதுங்க